നമസ്കാരം സിസിടിവി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇനി ഒരാഴ്ച രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം ത്യാഗം സഹിച്ച ജനങ്ങളെ നമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മരണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യയിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ലോക്ഡൌൺ വരുത്തിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ നെഞ്ചേറ്റി മലയാളി വിഷു ആഘോഷിച്ചു ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനം ഭഗവാന്റെ ഗജഗണങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ വർഗീസിന്റെ ചക്കസദ്യ രണ്ട് മാസത്തെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി മാതൃകയായി വയോധികൻ ചൂണ്ടൽ ചിറപ്പറമ്പിലെ മാമ്പറ്റ് വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥനാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായി നൽകിയത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജാഗ്രത തുടരണം ലോക്ഡൌൺ നീട്ടി ലോക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ച രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും രോഗം കുറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കും ഇളവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗരേഖ നാളെ പുറത്തിറക്കും സ്ഥിതി മോശമായാൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിലവിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളും ഭാവിയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുക രോഗത്തിനെതിരായ യുദ്ധം വിജയകരമായി നടക്കുകയാണ് രോഗത്തിനെതിരായി പോരാട്ടത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഥമ ദൌത്യം യാത്ര ഭക്ഷണം എന്നിവയിലുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ത്യാഗം സഹിച്ച ജനങ്ങളെ നമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാലു പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്കും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേരും കോഴിക്കോട് കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തരുമാണ് ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരാൾക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അതേസമയം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച പതിമൂന്ന് പേർ കൂടി ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആറുപേരുടെയും എറണാകുളം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടുപേരുടെ വീതവും കൊല്ലം തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ വീതവും പരിശോധനാ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത് ഇതോടെ നിലവിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും രോഗമുക്തി നേടിയത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ വീടുകളിലും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതായി രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് ആളുകൾ ഇതുവരെ മരിച്ചു അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും രോഗബാധ കൂടുകയാണ് ഇതുവരെ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് ആളുകളാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൌൺ വരുത്തിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ നെഞ്ചേറ്റി മലയാളി വിഷു ആഘോഷിച്ചു പുലർച്ചെ കണി കണ്ടുയർന്നതോടെയാണ് വിഷുദിന ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയത് നിലവിളക്കിനും കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തിനും ഒപ്പം തേച്ചുമിനിക്കിയ ഓട്ടുരുളിയിൽ അരിയും നെല്ലും അലക്കിയ മുണ്ടും പൊന്നും വാൽക്കണ്ണാടിയും കണിവെള്ളരിയും കണിക്കൊന്നയും പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയും വെച്ചു വിഷു കൈനീട്ടമാണ് മറ്റൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യയാണ് പ്രധാനം മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് പടക്കവും ആഘോഷകരമായ സംഘം ചേരലും വിനോദ പരിപാടികളും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ വിഷു കടന്നുപോയത് ലോക്ഡൌൺ മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും ആഘോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ നന്മയും കൊന്നപ്പൂക്കളും മലയാളി കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ല എല്ലാ സിസിടിവി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു 
തുടർന്ന് വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനായി നട തുറന്നു ലോക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി ജോലിയിലുള്ള ശാന്തിക്കാരടക്കം പാരമ്പര്യ പ്രവർത്തിക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമേ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നിത്യ നിധാന ചടങ്ങുകൾ പതിവ് പോലെ നടന്നു രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമായി ഇലയിട്ട് വിഷു നമസ്കാര സദ്യയും ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്തി വിലക്ക് ലംഘിച്ചും ഭക്തരെത്തുമെന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് ക്ഷേത്ര നടപ്പുരകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കവാടങ്ങൾ കയറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരുന്നു ഭക്തർ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ ദേവസ്വം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ പോലീസും കരുതൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ആനകൾക്ക് ഇത്തവണ വിഷു മധുരമുള്ളതായിരുന്നു വിഷു സദ്യയായി നല്ല ഒന്നാന്തരം തേനുവരിക്കുകയാണ് ആനകൾക്ക് ലഭിച്ചത് വേലൂർ കുറുമാലിലെ ആയുർജാക്ക് ഫാമിൽ നിന്നാണ് ദേവസ്വത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആനകൾക്കായി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്കകൾ നൽകിയത് ഫാം ഉടമയായ വർഗീസ്തരകന്റെ വിഷു കൈനീട്ടമായാണ് കണ്ണന്റെ ഗജഗണങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം തേൻവരിക്ക് നൽകിയത് വർഗീസ് ചക്ക നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ ദേവസ്വം അനുമതി നൽകി എന്നാൽ ലോക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ വേലൂരിൽ നിന്ന് ചക്ക ഗുരുവായൂരിലെത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ദേവസ്വം വാഹനം വിട്ടു നൽകി ആനത്താവളത്തിന്റെ തെക്കേ മുറ്റത്ത് ആനകളെ വരിനിർത്തിയ ശേഷം നാലായി മുറിച്ച ചക്കകൾ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ആനകളുടെ വായിൽ വെച്ചു നൽകി പട്ടയും പുല്ലും തിന്ന് മടുത്ത ആനകൾക്ക് ചക്ക രസം പിടിച്ചതോടെ വീണ്ടും തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി ദേവസ്വത്തിലെ ആനകൾക്ക് ഭക്തരുടെ വഴിപാടായി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഊട്ട് ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചക്ക നൽകിയത് അപൂർവമായിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളികളുടെ വിഷു ആഘോഷം വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോഴും മീശമാധവൻ എന്ന സിനിമയിലെ വിഷുക്കണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ ഒരു മലയാളിയും മറക്കാൻ വഴിയില്ല ലാൽജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദിലീപ് ഹരിശ്രീ അശോകൻ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച മീശമാധവനിലെ പ്രധാന രംഗമായിരുന്നു വിഷുക്കണി കാണുന്നത് ഒരു രൂപ കൈനീട്ടം തരുന്നവനെ അമ്പത് പൈസ കൊണ്ട് ഉണർത്തണം എന്നിട്ട് ഒരു ഉഗ്രം കണി കാണിക്കണം ഹരിശ്രീ അശോകനും കൂട്ടരും മൂടുതിരി നിന്ന് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാരന് വിഷുക്കണി കാണിക്കുന്ന രംഗം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും വിഷുക്കാലത്ത് തെളിമയോടെ നിൽക്കും ചിത്രത്തിലെ ആ രംഗത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രാഹുൽ രവി എളവള്ളി സ്വദേശിയായ രാഹുൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അണിനിരത്തിയാണ് ചിത്രവും വീഡിയോയും തയ്യാറാക്കിയത് ഓടുമാറ്റി പടക്കം പൊട്ടിച്ച് അകത്തേക്കിടുന്നതും പിൻഭാഗം കാട്ടി കണി കാണിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമാണ് രാഹുൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനെ ഒരുക്കുന്നത് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും രാഹുലിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പകർന്നതാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊരാളെയും മീശമാധവൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ രാഹുലിനെ തേടി ഇതിനകം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഷു ചിത്രമുണ്ട് തലക്കൂട്ടുകര കുന്നംപുഴത്ത് അപ്പു രുക്മാവതി ദമ്പതികളുടെ മകനായ അനിൽ തലക്കൂട്ടുകരയുടെ ഈ ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ഏറെ പ്രചാരം നേടി ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഭീതി പരത്തുന്ന കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ഡോക്ടർ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന ബാലിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള വിഷുക്കൈനീട്ടമാണെന്ന് അനിൽ പറയുന്നു മുൻകരുതലും ശ്രദ്ധാപൂർണമായ പരിചരണവും അതിജീവനത്തിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഈ ചിത്രം നൽകുന്നു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ട്സ് കേച്ചേരി ബ്രാഞ്ചിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അനിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള തന്റെ അഭിനിവേശമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചിട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു കൈപ്രമ്പ് സ്വദേശി നിമാസി തോമസും തലക്കൂട്ടുകര സ്വദേശി ദേവദേവനുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മോഡലുകൾ വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി കുന്നുകുളം തെക്കേ പുറത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി കുന്നുകുളം സി ഐ കെ ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കണ്ടംപുള്ളി ചന്ദ്രികയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു മറ്റും നമ്പഴിക്കാട് കുറിയടത്ത് ബാലൻ മകൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉമേഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടെ മറ്റും കരുവാൻപടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ് ഉമേഷിനെ കേച്ചേരി ആക്ട്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നംകുളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ സമാന്തര അടുക്കളകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഭക്ഷണ വിതരണവും നിരോധിച്ചതായി കളക്ടർ
കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലായ കാലത്ത് തന്റെ രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി വയോധികൻ മാതൃകയായി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് ചിറപ്പറമ്പിലെ മാമ്പറ്റ വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥനാണ് സർക്കാർ നൽകുന്ന വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയത് മാസം തോറും ലഭിക്കുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെൻഷനായി ലഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് ലഭിച്ചതോടെയാണ് തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തംഗവും കുനുമുച്ചി പീപ്പിൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ എം ബി പ്രവീണിന് കൈമാറി വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജ അശോകൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എം കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച റേഷൻ കടകളിൽ കൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് പാക്കിംഗിൽ എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളായി കടകോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവ പാക്കിംഗ് നടത്തി കുന്നംകുളം താലൂക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം പി റഫീഖ് തങ്ങൾ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എ എച്ച് ഹസൻകുട്ടി മുരളി നീണ്ടൂർ സത്താർ നീണ്ടൂർ അഷ്റഫ് ഇയലക്കാട് ശ്രീജിത്ത് ആദൂർ സതീഷ് ആദൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മങ്ങാട് സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബാസ്തിയനോസിന്റെയും നൂറ്റിരണ്ടാമത് സംയുക്ത തിരുനാൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായി ആഘോഷിക്കുന്നു വികാരി ഫാദർ ജേഴ്സൺ തെക്കുംപുറം തിരുനാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചടങ്ങുകളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കില്ല വൈദികനും ശുശ്രൂഷകളും മാത്രമായിരിക്കും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ചടങ്ങുകളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് സിസിടിവി പ്രാദേശികം ചാനലിലും ടി സി ഉത്സവ് ചാനലിലും ഉണ്ടായിരിക്കും മലേഷ്യയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം യുവാവ് മരിച്ചു പരൂർ തളികശ്ശേരി വീട്ടിൽ പരേതനായ കുഞ്ഞുമോന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഫൈസലാണ് മരിച്ചത് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല ഫാത്തിമയാണ് മാതാവ് സജിന ഭാര്യയാണ് സഹലനിത ഫൈസാൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് ഫാറൂഖ് ഫജീഷ് ഫിറോസ് എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച മലേഷ്യയിൽ നടക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കണ്ണാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരിയും പച്ചക്കറികളും കൈമാറി സമൂഹ അടുക്കളകളിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അരിയും പച്ചക്കറികളും ഡിവൈഎഫ്ഐ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ നൽകണമെന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കണ്ണാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് അരിയും പച്ചക്കറികളും സമ്മാനിച്ചത് കണ്ണാനശ്ശേരി മറ്റു മേഖലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിഷുദിനത്തിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കാനുള്ള അരിയും പച്ചക്കറികളും കൈമാറിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നീതു സിന്റോ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ മിനി ജയൻ പി എസ് നിഷാദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീനത്ത് സലീം എന്നിവർ ചേർന്ന് സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്കുള്ള അരിയും പച്ചക്കറികളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഡിവൈഎഫ്എ കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി എ ഫൈസൽ കണ്ണാനശ്ശേരി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനു ജോൺസൺ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് മറ്റു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അഖിൽ പടവെട്ടുപുറം സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പൈനിത്തടം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്കുള്ള അരിയും പച്ചക്കറിയും കൈമാറിയത് പുന്നയൂർ അകലാട് ബദർ പള്ളി അലീക്ക ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ താമസക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി വടക്കേക്കാട് പോലീസിന്റെ സഹായഹസ്തം പുറത്തുപോയി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളിയാണ് കുടുംബവുമൊത്ത് വടക്കേക്കാട് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറായ എം സുരേന്ദ്രന്റെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായി പരാതിയുമായി എത്തിയത് ഇതോടെ എസ് എച്ച് ഒ സ്റ്റേഷനിലെ പാചകപ്പുരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും പരിഹാരം കാണും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി മടക്കി അയക്കുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് എത്തുകയായിരുന്നു അരി ആട്ട പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുമായാണ് എത്തിയത് മലയാളി കുടുംബവും അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി നാല് റൂമുകളിലായി നാല് കുടുംബമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് വടക്കേക്കാട് എസ് ഐമാരായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം പ്രദീപ് കുമാർ സി പി എമാരായ അനസ് പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവരും ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ വിതരണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ നാല് വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണത്തെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ
ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ വിശക്കുന്ന വയറിനൊരു പൊതിച്ചോറ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും അഗതികൾക്കായി വിഷുസദ്യ നടത്തി വരാറുണ്ട് ഗുരുവായൂരിലെ ലണ്ടൻ വ്യവസായി തെക്കുമുറി ഹരിദാസിന്റെ അമ്മ തെക്കുമുറി തങ്കമ്മയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് വിഷുസദ്യ നൽകാറ് ഇത്തവണ ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരസഭ നടത്തുന്ന സമൂഹ ഭക്ഷണ വിതരണവുമായി ചേർന്നാണ് വിഷുസദ്യ ഒരുക്കിയത് പായസം അടക്കമുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയ്ക്കായി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നത് ഈ തുക തെക്കുമുറി ഹരിദാസ് ആണ് സംഭാവനയായി നൽകിയത് ജി യു പി സ്കൂളിൽ വിഷുസദ്യ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എസ് ഷെനിൽ മമിയൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ജി കെ പ്രകാശൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് മുരളി അകമ്പടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിഷുസദ്യയൊരുക്കി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ തുടങ്ങിവെച്ചതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം പഞ്ചായത്തിലെ നിരവധി പേരുടെ വിശപ്പകറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അകലം പാലിക്കുമ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളിൽ കൂട്ടാവുകയാണ് കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വിഷുദിനത്തിൽ അവിയൽ കാളൻ ഉപ്പേരി അച്ചാർ പപ്പടം പഴനുറക്ക് പായസം സഹിതം എഴുപത് പേർക്കാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ സദ്യയൊരുക്കിയത് മുന്നൂറ് പേർക്കായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് റേഷനും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചതോടെ ഇപ്പോൾ എഴുപത് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സ്പോൺസർമാരും കൂടിച്ചേർന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വിഷുദിനത്തിലും ഉത്സാഹത്തോടെ യുവാക്കൾ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി പുന്നയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് സമൂഹ അടുക്കള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും പൊതിയുവാനും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും പഞ്ചായത്തിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് വിഷുവിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുവാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനു പകരം യുവാക്കൾ കൂടുതലായും ചിലവഴിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമൂഹ അടുക്കളയിലായിരുന്നു പുഴുക്കളയിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡ് റീജൻസിയിലാണ് സമൂഹ അടുക്കള പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റൻപതിൽ പരം ഭക്ഷണ പൊതികളാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിഷുദിനത്തിൽ ചോറിനും കറിക്കും പുറമെ ഉപ്പേരി പപ്പടം അവിയൽ കാളൻ അച്ചാർ പായസം പഴം എന്നിവയാൽ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ദനീബിനൊപ്പം യുവാക്കൾ കോവിഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പാലിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് കിച്ചണിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് വാർഡ് പ്രതിനിധികളും പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി വിഷു ആഘോഷമാക്കാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കരുതലിന്റെ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനി പറഞ്ഞു വിഷുവിന് സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളുമായി കടങ്ങോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അവിയൽ കൂട്ടുകറി പുളിയിഞ്ചി എലിശ്ശേരി അച്ചാർ പായസം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളാണ് വിഷുവിന് തയ്യാറാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ദിനം ആരംഭിച്ച നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിച്ചണുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിട്ടു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം നൌഷാദ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ കിച്ചന്റെ ചുമതലയുള്ള അനൂഷ് സി മോഹൻ മധു എയൽ തുടങ്ങിയവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കിച്ചണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണവുമുണ്ട് ബി ജെ പി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അശരണരായ കുടുംബങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിറ്റുകളാണ് വിഷുദിനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് പച്ചക്കറി പലചരക്ക് എന്നീ അവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് വേലൂർ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ കോട്ടപ്പടിക്കൽ ജിത്തു തയ്യൂർ മെമ്പർമാരായ പ്രശാന്ത് സതീശൻ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെയും മണ്ഡലത്തിന്റെയും വിവിധ മോർച്ച ഭാരവാഹികളും പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സനിൽകുമാറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് എ കെ ജി നഗറിലെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ദയാ നന്മ കാരുണ്യ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരാറുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണ എട്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എ കെ ജി നഗറിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൌജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നൽകിയത് വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശങ്കരനാരായണ
ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജി എസ് ടി കോർഡിനേറ്റർ ജെയിംസ് വളപ്പില ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ കെ വി മധു അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രഘുനാഥ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് സജി ക്ലബ് ഡയറക്ടർ ടി എൽ പിയൂസ് എന്നിവരെത്തിയാണ് ഉപകരണം കൈമാറിയത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ അയൽവാസിയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കായി കുരുത്തോല വെട്ടാൻ തെങ്ങിൽ കയറിയപ്പോൾ പിടിവിട്ട് താഴെ വീണാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ദീർഘനാളായി ആശുപത്രിയിലും വീട്ടിലും അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടക്കുകയായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ചൂണ്ടൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് സഹായവുമായി രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആശ്വാസമേകാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ചൂണ്ടൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പുലർത്തുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി വിഷുദിനത്തിൽ ഓൺലൈൻ മാഗസീനുമായി വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ടി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും യൂണിറ്റിലെ വളണ്ടിയർമാരുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ട് പേജുകൾ ഉള്ള വൈഖരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓൺലൈൻ മാഗസീൻ നിർമ്മിച്ചത് വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ വിദ്യ ടി സി ആറിലൂടെയാണ് വിഷുദിനത്തിൽ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് മാഗസീൻ പ്രകാശനം ചെയ്തത് സൂം ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്പിലൂടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി ബി സജി അക്കാദമിക് ഡീൻ ഡോക്ടർ സുധ ബാലഗോപാലൻ എന്നിവർ മാഗസീൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അനിൽ മേലേപ്പുറത്താണ് മാഗസീൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീഭ എം ശ്രീഹരി എ എം ശ്രീലേഖ എം എന്നിവരാണ് മാഗസീൻ എഡിറ്റർമാർ മാഗസീൻ പി ഡി എഫ് കോപ്പിയാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചെന്ന് വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അനിൽ എം പറഞ്ഞു നവീൻ പി വി ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ഫയാസ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മൽ ബിനോ അഞ്ജന നിവേദ്യ അതുൽ ബിൻഡോ മിജോ എന്നിവരാണ് മാഗസീൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാലുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ നൽകി വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ പച്ചക്കായ പടവലങ്ങ ചക്ക മാങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ് നൽകിയത് കിസാൻ സഭയുടെ പ്രവർത്തകരായ ഷെജീർ ബാലൻ മാഷ് അസീസ് കെ സെയ്ദുപ്പ ടി ഹംസ എന്നിവരിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആനി വിനു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ഡിവൈഎഫ്ഐ ചാവക്കാട് ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന തെരുവോരവാസികൾക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികളടക്കം പുറമെയുള്ള ഇരുന്നൂറ് പേർക്കും വിഷുദിനത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ വൈസ് ചെയർമാൻ എം എം സുമേഷ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ എസ് വിഷ്ണു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിനൂസ് പി എച്ച് ഫാസിൽ പി വി അഫ്സൽ മുഹമ്മദ് നിഖിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുനേർകുളം പരൂർ മഹല്ല് മീഡിയ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷുദിനത്തിൽ ആശ്വാസ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു പരൂർ മഹല്ല് പരിധിയിലെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം വീടുകളിലേക്കാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ആറ്റുപ്പുറം പരിസരത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി വടക്കേക്കാട് എസ് ഐ അബ്ദുൽ ഹക്കീം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബക്കർ തോട്ടേക്കാടിന് കിറ്റ് നൽകി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹല്ലിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മഹല്ല് മീഡിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നാസർ പരൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് തണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മജീദ് എസ് ഡി സി ചെയർമാൻ ഷിബു കെ മുഹമ്മദ് രക്ഷാധികാരികളായ സുബയർ പരൂർ ടിപ്പു ആറ്റുപുറം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സുസ്ഥിരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി എം എം കഴിഞ്ഞ പ്രളയ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പി എം എം നടത്താറുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ സമയത്ത് രാജ്യം ഒരു വറുതിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടരുതെന്ന കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പി എം എം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കണ്ടാണശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകൾ ഗുരുവായൂർ പോലീസിന് കൈമാറി ചൊവ്വല്ലൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉഷ പ്രഭുകുമാർ ഗുരുവായൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫക്രുദീന് മാസ്കുകൾ കൈമാറി സി പി ഐ എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം പി സജീബ്
കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കാട്ടകാമ്പൽ ചിറയ്ക്കൽ സെന്ററിലെ മുപ്പതോളം ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് വിഷുക്കൈനീട്ടമായി ചിറയ്ക്കൽ സ്വതന്ത്ര ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളി സമിതി നടത്തിയ കിറ്റ് വിതരണത്തിന് സമിതി ഭാരവാഹികളായ വിൽസൺ മനോജ് രാജു തിലകൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യം കാത്ത് വി കെ മോഹനൻ കാർഷിക സംസ്കൃതി ആരോഗ്യ കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ട് വി കെ മോഹൻ സ്മാരക കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ജൈവ പച്ചക്കറികൾ നൽകി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വിത്തും സുഡാമോണസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ശിവജി ഗുരുവായ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചാവക്കാട് എസ് എച്ച്ഒ അനിൽ ടി മേപ്പുള്ളി വിത്തുകളുടെയും സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് പി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സുഡമോണസിന്റെയും വിതരണം നിർവഹിച്ചു മുഴുവൻ ആളുകളെ കൊണ്ടും കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആറു വർഷം മുൻപ് ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷിമന്ത്രി അന്നത്തെ എം എൽ എ യുമായിരുന്ന അഡ്വക്കൻ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ചെയർമാനായി ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് വി കെ മോഹൻ സ്മാരക കാർഷിക സംസ്കൃതി ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും സംഘടന ജൈവ പച്ചക്കറികൾ നൽകിയിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടെ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ചടങ്ങിൽ സംഘടന ജില്ലാ ഭാരവാഹി കെ വി രാജേഷ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീജ സുനിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അജയ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പുനേർകുളം ചമ്മന്നൂർ കാതലങ്ങാടിയിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കേൾവി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ യൂത്ത് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടൽ സഹായകമായി കുറച്ചു ദിവസമായി ഈ കുട്ടിയുടെ കേൾവി സഹായ ഉപകരണത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ട ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ കേബിൾ പോയി വാങ്ങുക പ്രയാസമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ ജി കൃഷ്ണൻ തൃശൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജിനീഷ് എന്നിവരുടെ ശ്രമഫലമായി ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ കേബിൾ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ യൂത്ത് കെയർ പ്രസിഡന്റ് ഷെഹിൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അതിർത്തിയായ രാമനാട്ടുകറയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും വിവിധ ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ കൈമാറി വന്നേരിയിൽ നിന്നും വടക്കേക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രദീപിന്റെ സഹായത്തോടെ ചമ്മന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജീവിതം ദുരിതത്തിലായ വാഗ മാലതി യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പഴം പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ വാസന്തി സതീശനും വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരും സഹകരിച്ചാണ് നൂറിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയത് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വാഗ മാലതി യു പി സ്കൂൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഡി സുനിൽ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ഒ ബാബു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സ്റ്റാഫ് അംഗം സനിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഴം പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് പുനയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം വിഷുദിനത്തിലും വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രദേശവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി പ്രദേശവാസികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് വന്നിരുന്നത് അതും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കലക്കവെള്ളമാണ് പൈപ്പുകളിൽ വരുന്നത് എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളം വരാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസമായി ഇതും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ നിന്ന് മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ടാങ്കുകളിൽ നിറച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അത്തരമൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റേത് അടക്കമുള്ള വാർഡിലും കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പറുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്ത് ജലസംഭരണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ശുചീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ മൌനം പാലിക്കുകയാണ് പഴഞ്ഞി അയ്യനൂർ എ കെ ജി നഗർ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷു കൈനീട്ടം നൽകി സി പി എം കുന്നുകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് മേഖലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് വിഷു കൈനീട്ടം നൽകിയത്
മോഡേൺ ബഷീർ ശിവകുമാർ ഷംസു വില്ലന്നൂർ ടി എ ഹരിദാസ് അബു പുത്തംകുളം കെ എം അൻവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ഉമ്മർ കരിക്കാട് ഹരി ഇല്ലത്ത് റഫി കടവല്ലൂർ രഞ്ജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ സായി സഞ്ജീവനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുന്നൂറോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിഷുക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പതിനേഴിനും പച്ചക്കറികളും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയത് സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ രതീഷ് ആനയെടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മൌനയോഗി സ്വാമി ഹരിനാരായണൻ ജുവിൻ പോൾ നവീൻ മാരാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുന്നയ്ക്കച്ചാൽ അക്ഷരാ പ്രവർത്തകർ വിഷുക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ചാവക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാജഹാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി നസീർ പ്രസിഡന്റ് ഹിജാസ് സെക്രട്ടറി റിംഷാൽ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അമീർ ഷാ ജലാൽ നൌഫൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ മുജീബ് ഷഹീർ സുശീൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ വടക്കേക്കാട് നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു നൂറ്റൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റ് നൽകിയത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു നാരായണൻ സെക്രട്ടറി രജീഷ് ട്രഷറർ അഫ്സൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ശരത് അഖിൽ അൽതാഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊറോണ കാലത്ത് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കുന്നുകളം കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ട്രാവലർ ബി എം എസ് യൂണിറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വിഭാഗം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം സി ബാബുരാജ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സന്തോഷ് പൊന്മുത്ത് ബിജു തിരുത്തിക്കാട് അനന്യ ബിജു ജിജേഷ് തിരുത്തിക്കാട് പമ്പ ഷാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എൽ ജെ ഡി പുനേർകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷുവിന് പച്ചക്കറികൾ വിതരണം ചെയ്തു നൂറോളം വീട്ടുകാർക്കാണ് പച്ചക്കറികൾ നൽകിയത് എൽ ജെ ഡി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി തുളസീദാസ് രാജൻ താമരത്തിന് കിറ്റ് നൽകി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം കെ നൌഷാദ് കെ ഗോപാലൻ ടി ഗോപി പ്രകാശൻ എം കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മറ്റം കാക്കശ്ശേരി ഷാജു ഭാര്യ റീന നിര്യാതിയായി മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു റെയ്ക്ക റയോൺ എന്നിവർ മക്കളാണ് അന്നൂർ വലവീട്ടിൽ പരേതനായ വേലായുധൻ ഭാര്യ ശാന്ത നിര്യാതിയായി അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു ചന്ദ്രൻ സജു ബിജു വിജിത എന്നിവർ മക്കളാണ് പഴഞ്ഞി പെരുന്തിരുത്തി നടുവിൽപ്പാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ സുനീത നിര്യാതിയായി നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം അയ്നൂർ വാതക ക്രിമിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തി സംഗീത ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ മക്കളാണ് കാണിപ്പയൂർ കിടങ്ങൻ ഔസേബ് മകൻ വറുതു നിര്യാതനായി എൺപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം അടുപ്പുട്ടി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി പഴഞ്ഞി പട്ടിത്തടം പള്ളിക്കര വീട്ടിൽ പരേതനായ അപ്പു ഭാര്യ ജാനകി നിര്യാതിയായി എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു വാഗ ആളൂർ ദേവസി മകൻ ഔസേബ് നിര്യാതനായി എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വാഗ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ഇടവക ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും സെലീനയാണ് ഭാര്യ ആന്റു ഷെൽബി എന്നിവർ മക്കളാണ് എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് സാഹസത്തിനും തയ്യാറാകുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ഉപകാരത്തിൽ പെടാറില്ലെന്ന് മാത്രം തൃത്താലയിൽ നിന്നും പ്രകാശ് നൽകിയ ദൃശ്യം ലോക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇനി ഒരാഴ്ച രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം ത്യാഗം സഹിച്ച ജനങ്ങളെ നമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മരണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യയിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ലോക്ഡൌൺ വരുത്തിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ നെഞ്ചേറ്റി മലയാളി വിഷു ആഘോഷിച്ചു ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനം ഭഗവാന്റെ ഗജഗണങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ വർഗീസിന്റെ ചക്കസദ്യ രണ്ടു മാസത്തെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി മാതൃകയായി വയോധികൻ ചൂണ്ടൽ ചിറപ്പറമ്പിലെ മാമ്പറ്റ് വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥനാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായി നൽകിയത് ഇവിടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്
സിസിടിവിയുടെ പുഴിക്കള എക്സ് പവർ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉടമയായിരുന്ന കൂനമുച്ചി കൊള്ളന്നൂർ വീട്ടിൽ കെ എൽ ജോസിന്റെ നാലാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പരേതിന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും സിസിടിവി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റും ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാർബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ് കുന്നംകുളം